Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. Thank you. Good Thank evening. you for coming one more time. How are you doing today, guys? How is everything going? My dad is fine. <laughs> um, awesome. Um, yeah, um, today, today, um, ¿cómo se dice tormenta eléctrica? Um, thunder. Thunderstorm. Thunderstorm. Yes. Um, yeah, actually, tonight, um, and thunderstorm, actually. Yeah. Yeah. Bien, está con trenes, trenes I know eléctrica. what you mean. It's actually okay. raining here, so. Well, I'm having some difficulty hearing what you're saying, but well, I think that we're going to do the best that we can today, guys, so we can have the class for today. So I can see that we are 11 at this time. So I think that we can just wait for a couple of minutes for the other teammates. So let's see. Bueno, vamos a esperar un poquito más, guys. Veo que ahorita son las 8 con 2 en este momento. Así que vamos a esperar. A que se unan los demás compañeros. Creo que deberíamos de ser aproximadamente 20 en total, ¿verdad? Así que vamos a esperar un poquito más. Y para el día de ahora, guys, vamos a estar en primer lugar. Pues me gustaría que hagamos un pequeño repaso, quizás solamente un pequeño recordatorio de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Rápidamente. Solamente permítanme un instante por acá. Tengo que hacer unas, unos ajustes. Vamos a ver. Entonces, como les decía, vamos a hacer un pequeño breve repaso, rapidito, solamente para recordar lo que vimos el día de ayer. Y pues vamos a ver unos temas nuevos. Vamos a ver. Eh... Hola, Ana. Sí, está bien, no hay ningún problema, no se preocupe. Espero que se sienta mejor. Así que no hay problema. Muchas gracias por avisar. So we have Francisco, we have Reina, Luis, Fabiola, Iris, Jacqueline. Thank you so much for coming one more time, guys. Thank you for that commitment. I really appreciate that. And I encourage you guys to keep that commitment. So thank you so much. All right. So... Right, so like I mentioned before, today we are going to talk about, uh, we're just going to do a little review about the information that we saw yesterday. If you remember, yesterday we talked about uh, adverbs before adjectives. Uh, el día de ayer, si ustedes se acuerdan, guys, estuvimos hablando de los adverbios Teacher. antes de los adjetivos. Hola. Uh -huh. Adverbs before adjectives. That is correct. That is correct, Jenny. Thank you so much. Perfect. I can see that you're paying attention to the class. Thank you. Okay, so, hablábamos el día de ayer de los adverbios antes de los adjetivos. Eh, ¿Recuerdan ustedes qué es lo que sucedía cuando nosotros colocábamos un adverbio antes de un adjetivo? A ver, alguien que me pueda comentar. Se intensifica eh, la cualidad del sujeto o de la persona que estamos hablando. Awesome. That is correct, Luis. Thank you so much. That is right. So when we put the adverb before the adjective, what we're doing is that we are intensifying the quality that we are talking about, okay? Um, basically, we are saying if it is, uh, for example, higher or if it is lower, okay? Eh, básicamente, nosotros decíamos que con estos adverbios se intensificaba la cualidad de la que estábamos hablando, ya sea en un, en un nivel superior o un nivel inferior, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, it is a very big city, ¿ok? Básicamente decíamos que era una ciudad muy grande. El adverbio en este caso sería very, y es lo que nos ayudaba a darle un sentido a la oración, ¿verdad? Entonces, eh, les voy a compartir la pantalla, guys. Solo permítanme un instante por acá. Creo okay, que ya somos 14, así que quizás ya podemos comenzar, ¿verdad? Just give me just a moment, please. Sí. Just... 
There we go. There we go. So, well, uh, welcome one more time, guys. Thank you so much for being here. So, like I mentioned before, uh, today we're going to be talking about uh, the conjunctions just a little bit. Uh, and we're also going to be talking about um, the verbs can and should. Okay, so that is going to be the information for today. Okay, so uh, does anybody remember what a conjunction is? We talked about this yesterday. So does anybody remember what a conjunction does? A ver, ¿alguien se acuerda de qué es lo que hacía una conjunción? El día de ayer estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Entonces, ¿alguien recuerda qué, es, qué era la función que esto hacía? Um, unir dos oraciones similares, por ejemplo, and, o dos este, oraciones contrarias, por ejemplo, but. That is correct. Very good. Thank you so much. Jenny, uh, can you give us an example of this, uh, maybe a conjunction that you remember? Mm. So for example, uh, I like my English class, but I, I, I um, pero decir me cuesta. <laughs> <laughs> okay, thank you. Very Cuando good, very good. Yep. Yes, please go ahead, Mayra. Eh, los adjetivos es cuando se usan para afirmar o tienen relación la, de lo que se está hablando. That is correct. Yes, we were saying that the conjunctions, uh, some of them basically join two sentences that have similar meanings, right? Uh, for example, yesterday we saw this example that says he is 10 and she is 12. Okay, básicamente decíamos que en este ejemplo estábamos hablando de dos partes que tienen una misma naturaleza, por así decirlo, ¿verdad? En el primer lugar, estamos hablando de la edad de una persona y en la otra parte de la oración es la misma tipo de oración, ¿verdad? Que es la edad de otra persona. Entonces, he is 10 and she is 12. All right. Very good. Very good. Guys, thank you so much for uh, your participation. Thank you. Yes, Francisco, please go ahead. Solo una pregunta, cuando se dice la edad, eh, ¿siempre se tiene que usar, por ejemplo, el years old o no es tan necesario el years old? Solo decir he a 20, she a 12, o siempre hay que decir he a 10 years old, o she a um, 12 uh, years old, o ahí va a disculpar. No, that's, that's fine, that's fine, thank you, uh, thank you for, the, for that. And... Yes, I would say that you can do it in both ways, but you need to pay attention to the to the context. Okay, that is the most important thing. Okay, eh, lo podemos hacer de las dos formas, Francisco. Solamente hay que prestar atención al contexto, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que saber identificar si nos están preguntando, por ejemplo, la edad. Nosotros podemos decir, I am 28 years old, or you can also say, I am 20 or 28, you can do that. Both are correct. You can do both of them. Okay, thanks. You're welcome. But yes, both of them are good. So for everybody, you can do it both ways, guys. So, all right, like, um, like always, I would like to share the objectives with you guys. And for today, we have two objectives again, okay? So objective number one is the following. And it says, in this session, participants will know, identify, and use conjunctions such as and, but, though, and however. Okay? No. Uh, we started with this topic yesterday, but we ran out of time. And that is the reason why we didn't finish with the topic. Okay? El día de ayer, guys, empezamos con esta presentación, ¿verdad? Pero se nos acabó el tiempo. Entonces tuvimos que dejarlo así, lo dejamos como inconcluso, ¿verdad? Esa es la razón por la que ahora lo vamos a retomar. And uh, the objective number two, it is that in this session, we are going to, okay, we're going to see 
So learn, we're going to learn about modal verbs can and should. Okay, that's going to be the objective number two. All right, so as you can remember, yesterday we talked about this a little bit and we saw the, the two examples that we have. And example number two, it says, my mom and dad are teachers. Okay, uh, básicamente estábamos hablando de esto, el ejemplo número dos, como mencionábamos, al igual que el ejemplo número uno, une dos partes de una oración que tienen una similitud. En este caso, que estamos hablando de que mis padres, ambos son profesores, ¿verdad? Okay, so we saw this yesterday, right? Okay, then we are going to move on to the next conjunction that we have. And the next conjunction, guys, is the conjunction but. Okay, but has, is basically a synonym to these two expressions that we have. Okay, but es como un sinónimo de estas dos expresiones que tenemos acá. La primera es, sin embargo, however, y la segunda es, despite this. O sea, es el significado a pesar de esto, ¿verdad? Entonces, puede significar las dos cosas. Ok, so we have the definition here, and the definition says that but is used to connect two opposite ideas, ¿ok? A diferencia de lo que acabamos de ver con and, but nos ayuda a unir dos ideas que son de alguna forma opuestas, ¿verdad? So we have the example number one. Okay, I can say, I love ice cream, but he loves apples. Okay, a mí me encanta el helado, pero a él, él ama las manzanas, ¿verdad? Él ama algo diferente de lo que a mí me gusta. Entonces, ahí estamos contrastando, estamos conectando dos ideas que son diferentes, ¿verdad? All right, so we have example number two. And it says, it's sunny and hot, but I like it. Ok, a pesar de que está muy soleado y caliente, que pues a mí, en lo personal, a mí no me gusta, ¿verdad? Yo prefiero el frío. Eh, en este caso, pues, a pesar de que está soleado y que está haciendo calor, pero me gusta, ¿verdad? Son dos ideas opuestas, ¿verdad? Ok, so I would like for some, eh, someone to participate and I would like for somebody to give me an example of this, ¿ok? So... Who wants to volunteer? Who wants to participate, guys? We need to practice as much as we can, okay? All right, so can you give me an example for this, please? Quería uno como, por ejemplo, vamos ahorita. I am riding and thunder or thunderstorm. But um, it, um, it's it's cold. Creo que sería estar helado. Lo que intento decir es está lloviendo, eh, tormenta eléctrica, pero está está helado. No sé si lo dije correctamente. Okay, déjeme déjeme confirmar que le escuché bien. Eh, usted okay. dijo, usted dijo que hay una tormenta eléctrica, pero está helado, correcto? Ajá. Cuando normalmente está calor. <laughs> right. So you can. Well, in that case, that would be that would be good. You can say something like, uh, "There is a thunderstorm, but it is cold." Uh, but I would say that you know, in this case, basically both ideas are like kind of similar. Okay. Eh, pudiera decir usted en este caso que ambas ideas son prácticamente similares, ¿verdad? Okay. Lo que pudiera decir, por ejemplo, Francisco, es que a pesar de que hay una tormenta eléctrica, hace calor. Eso sería quizá un poco más de contraste, más un poco más de lógica, ¿verdad? Okay, okay. But that's good, that's good. Thank okay. you. Thanks. Thank you, Francisco. All right, so we have eh, Nadia, she wants to participate. So please go ahead, Nadia. Um, hi. Uh, hello, 
Um, and the other example maybe is I like the classical music, but I don't like um, reggaeton. Very good. Very good. Thank you so much, Nadia. That was awesome. Thank you so much for your participation. So then we have a Juan. Juan wants to participate. Please, please go ahead. Okay, an example could be, I love buy new shoes, but I hate pay for it. <laughs> Very good. Okay, thank you. Thank you so much, Juan. That was great. So, <laughs> so you like your shoes, but you hate that you have to pay for them. Very good. Okay. Muy bien, porque estamos contrastando de que me gusta mucho, pero por el otro lado, pues, odio el hecho de tener que pagar por ello, ¿verdad? Very good. Thank you so much, Juan. All right, so then we have Maritza. She wants to participate too. So please go ahead. Okay, teacher. Example, uh, El Salvador is a very small country, but it is very beautiful. Excellent. Thank you so much, Maritza. That was fantastic. Very good. So in the case of Maritza, we have here that she is contrasting that, despite the fact that El Salvador is a small country, it's muy hermoso. Very good, very good, Maritza. Thank you so much. That was excellent. Okay, then we have Juan. Okay, Juan, please go ahead. Um, una pregunta, teacher. Lo voy a decir y después me ayuda. Digamos, si yo sure. pues, digo, go I ahead. study English, but they study Spanish. Okay. That's lo sounds... que no sé es que si tendría que repetir siempre el verbo o yo solo puedo decir I study English but they Spanish. That is an excellent question, Juan. And yes, I think that you need to use the verb. Yes. Okay, okay. Thank you. Yes. You're welcome. Very good. Thank you so much, Juan. That was great. So then I think that we have um, somebody else. Yes, we have a Iris. She wants to participate too. So please go ahead. I see terrible movie, but she draw. She, excuse me. I see terrible movie, but he she love movie. Okay. Eh, déjeme confirmar que le escuché bien, porque tengo un poquito de problemas con el audio. Eh, okay. Iris, usted dijo que vio una película de terror, pero ella vio una película. Se me olvidó la última parte. Love, de amor. Una película de amor. Okay. Very I love good. movies. Very good. Tenemos un contraste acá. Excelente. Eh, yo le sugeriría que cambiemos solamente un par de palabritas, ¿verdad? Entonces, eh, en este caso, si usted quiere decir que está viendo una película o que vio una película, tendríamos que cambiar la forma del verbo, ¿verdad? Si quiere decir que usted vio una película, debería decir, I saw a horror movie, but she saw a love movie, por ejemplo. Eso sería en el pasado, ¿verdad? Y si lo quiere decir que lo está haciendo en el presente, ahorita, entonces usted diría, I am watching a horror movie, but she is watching a love movie, for example. You can say like that, okay? That's it. But otherwise, very good. Thank you so much, Iris. Thank you. All right, so then we have Luis. Please go ahead, Luis. I love the motorcycles, but they are very expensive. Okay, excellent. Thank you so much, Luis. That's perfect. So, eh, usted está diciendo que a usted le encantan las motocicletas, pero son muy caras, ¿verdad? Entonces, eso es como eh, el opuesto de este caso. Very good. Very good, guys. I but really appreciate it. Dangerous. Excuse me? But are dangerous. That is correct. Yes, they are dangerous. They are dangerous too. That is correct, Marixa. Thank you. So that would be another uh, option that you can use. You can say that you love motorcycles, but they are dangerous. So that's good. That would be another example too. Excellent. Well, I really want to thank you guys for each one of you that participated. That is perfect. That is what we need. And I want to encourage you guys to keep doing it, okay? So let's let's continue. All right, so, tenemos alguna pregunta, guys, hasta este momento? Algo más? 
¿Alguna observación que a ustedes les gustaría hacer? No questions. All right, thank you so much. All right, Yo so what's que la, las hojas las pasan muy rápido, no las puedo copiar a veces. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo dijo Francisco, perdón? Que las hojas de la presentación las pasan muy rápido a veces y no logro copiarlas. Ah, Por cierto, perdón. en el chat le escribieron también. ¿eh? Ah, perdón, perdón, perdón. Permítame perdón, un teacher. Teacher, Día. perdón. Sí, eh, Francisco, solo un comentario. Dígame. Todas estas, cl estas clases quedan grabadas y usted se puede meter a YouTube. Y allí puede escuchar toda la clase, ponerle pausa, retroceder, para, para que no perdamos tiempo en que el teacher hable más despacio, si no, no vamos a avanzar. Digo, no sé, ¿verdad? Tiene razón, pero intenté entrar al, al, al enlace que me enviaron, pero no... No, no, no me han subido. La lista. No, ah, te, pero te, quería la revisar subir. el de ayer y no, oh, bueno. y no pude, no, no, no me, no me envió a ningún lugar, sino a la... Pero tiene razón, tiene muchísima Porque razón, yo, no me había olvidado. Gracias. Te lo digo porque yo, yo así hago en las mañanas, yo llego a revisarlas y ahí me pongo a escucharla otra vez. Perfecto, y ahí gracias. Que no me acordaba de eso, gracias. Sí, Muy sí, good. sí. <risa> Buenísimo, well, gracias. Mi amable. Excuse me. No, that's okay, no, that's okay. Thank you. Thank you for that. Uh, thank you for that, Noemi. And yes, that is right. Um, you know, uh, we can, I can slow down a little bit if you want to, but just like Noemi said, uh, the classes are going to be uploaded to YouTube. Okay, so. Uh, I'm going to share the the playlist with you guys, and you can watch the video anytime you want to. And so that's really good. Thank you so much for that, Noemi. Thank you for sharing that information with, You're with the group. Yes, thank you. Okay, so yeah, in this case, guys, eh, como Noemi estaba mencionando, la clase también va a estar disponible para ustedes en YouTube. Eh, Déjenme comentarles de que yo, por lo general, al terminar la clase, eh, se toma un tiempo la aplicación de Zoom para convertir la clase, ¿verdad? Que se convierte el video. Y una vez que eso sucede, pues yo empiezo a subir el, la clase y tengo que pasar por varios pasos, ¿verdad? Para subirla. Así que unas comprobaciones en YouTube y todo eso. Pero yo les puedo garantizar que al siguiente día ya van a estar listas la clase para que ustedes la vean. Así que... Perfecto, gracias. Muchas gracias. Very good. So we are going to continue in this case. Excellent. So let me just move on. Okay, let's see. Okay, so the next conjunction that we have is the conjunction though. Okay, so that is the pronunciation. Okay, don't, we don't have to uh, mistake this word with this one. Okay. They are really similar, both of them. As you can see, there is just there is just one letter that is missing. That is the only difference here, okay? Okay, vamos a tener cuidado, guys, de no confundir la escritura de esta palabra. Si ustedes ven, la conjunción empieza con TH, ¿verdad? Y tenemos esta otra palabra, tough, que tough es cuando nosotros nos referimos a algo que es como difícil, algo duro, ¿verdad? Una situación dura. Entonces, este es tough y este es dough. Just like that, dough. Okay? So, that would be the difference between the two of them. Esto significa, eh, por ejemplo, aun cuando, dough. Okay? Ahorita vamos a ver la definición. Okay, guys? All right. So, the conjunction dough. It is used to link two contrasting ideas or show that one fact makes the other fact surprising. Okay? Entonces, la conjunción though es usada para enlazar dos ideas contrastantes o para mostrar que un hecho hace que el otro sea sorprendente. Eso es lo que nos dice la definición acá. Okay? Luego dice. They can all be used at the beginning or in the middle of the sentence. Okay, guys? So, in este caso, esta conjunción nos da la posibilidad de usarla tanto al inicio o la podemos utilizar al final de la oración, tal como está en este ejemplo. Okay? So, we are going to see the example. We are going to discuss the meaning of the example. Okay? So, the example says, We waited 
edges for our food. The waiter was really nice though. Ok. Entonces, vamos a traducir nuestra oración. ¿Qué es lo que nos dice? La oración dice que nosotros, nosotros esperamos en tiempo pasado mucho tiempo. Ok. Ages es como un montón de tiempo. Ok. Por nuestra comida. Ok. Toda esta información, guys, creo que es información que ustedes uh, han visto anteriormente. Acá estamos utilizando eh, un posesivo, ¿verdad? Para el caso de we. En el caso de we, nuestro posesivo sería our. Ok. We waited ages for our food. Esperamos mucho tiempo por nuestra comida. Y luego dice, la segunda parte de la oración. The waiter was really nice, though. Ok. Entonces la segunda parte nos dice que a pesar de que esperamos mucho tiempo por la comida, el mesero fue muy amable, fue muy agradable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace eh, esta conjunción. ¿Ok? Está haciendo un contraste de que a pesar de que esperamos mucho tiempo, que es una situación no deseada, a pesar de eso, pues el, el mesero fue muy agradable, fue muy amable, ¿verdad? Entonces, no sé si nos queda claro, guys, hasta el momento, el uso de esta conjunción, though. Ok, we can see other examples about this. Teacher. Dígame. What is the difference the use so in the beginning or in the finish of sentences? Ok, thank you. Eh, Nadia is asking what is the difference if we use though at the beginning or at the end of the sentence. Ok, ¿cuál es la diferencia si lo colocamos acá al principio o si lo colocamos al final? Ok, vamos a ver acá. Tenemos la definición y como les mencionaba en la definición, nos dice que lo podemos utilizar ya sea al inicio, al medio o al final de la oración y va a tener prácticamente el mismo resultado. Ok. Digamos que nosotros lo cambiamos acá. Lo quitamos de aquí. Y lo ponemos acá. Ok. Entonces estaríamos diciendo. Though we waited ages for our food. The waiter was really nice. Ok. Estamos diciendo. A pesar que esperamos mucho tiempo por nuestra comida. El eh, camarero. Fue muy agradable. Ok. So, básicamente, Nadia, the meaning is going to remain the same. You can use it at the beginning. You can also use it in the middle. And also at the end of the sentence. And the meaning is going to remain the same. Ok. Yeah, thank you. You're welcome, Nadia. Thank you. Thank you. Ok, nos queda claro, guys, la pregunta de Nadia. Nadia nos estaba preguntando si había algún cambio. Y hemos... Eh, analizado y en este caso pues no hay ningún cambio verdad se puede utilizar al principio al medio o al final y va a ser el mismo resultado ok so eh, do you have any questions any other question guys about this because we need to pregunta, le iba a preguntar eso pero ella la contestó gracias <laughs> ok th thank you francisco so same question right ok good so All right, so you don't have any questions, then I want you to give me an example, okay? So, who can give me an example about this? Okay, necesitamos un ejemplo, guys, de esto. Recuerden, básicamente lo que estamos diciendo acá es que a pesar de una situación, pues... Tuvimos un resultado, digamos, bueno o opuesto, ¿verdad? Estamos contrastando aquí. A ver. Vale, voy a dar otro ejemplo yo a ustedes. Podemos decir. Sí, sí díganme. Um, I am trying. Um, Go ahead. So, 
told. I love my cat. In the beginning, so. Oh, okay. So. It's very expensive. Um, your your food. No, it's very expensive. It food. Okay. You can say so it like that. this. You can say it like this, Nadia. Thank you so much. Very good. Yes. So excellent. I really appreciate that, Nadia. Thank you. That was good. So Nadia is saying that though I love my cat, its food is very expensive. Okay. Entonces el ejemplo de Nadia nos dice que a pesar de que yo amo a mi gato, su comida es muy cara. O sea, es muy costosa, ¿verdad? Entonces, eh, eso es la parte mala, ¿verdad? O sea, a pesar de que yo lo amo, pero me duele tener que gastar tanto, ¿verdad? Ay, siento un poquito de dolor en el pecho, tener que gastarle tanto en la comida. All right, so, just kidding, just kidding, guys, okay. So, very good example, very good. Thank you so much, Nadia. Y como estábamos mencionando, el ejemplo de Nadia, pues podemos quitar esto acá al principio, lo podemos poner al final, y el resultado pues va a ser el mismo, ¿verdad? I love my cat. Its food is very expensive, though. Okay. Amo a mi gato. Aunque su comida es muy cara. A pesar de que su comida es muy costosa. ¿Verdad? Okay, I have some example here. Myra uh, share an example on the chat. And it says, eh, although life is difficult, you live well. And the next example that she sent, it says, though I have no one, I have God. Okay, muy bien, very good. Thank you so much, Myra. Thank you for sharing. So, el ejemplo que nos ha puesto Myra acá en el chat, dice que a pesar de que la vida es difícil, eh, puedes vivir bien, vives bien, dice. Y el otro ejemplo dice, a pesar de que no tengo a nadie, tengo a Dios. Okay, so that's good, that's good. I think that we are getting the, I think that we're getting the point. We're getting the, the meaning, okay? So that's really good. Very good, guys. Let's keep going like this. Okay, a ver, alguien más aparte de, oh, que okay, tenemos acá a Jenny. She wants to participate. Very good. So please go ahead, Jenny. Okay, teacher, thank uh, my example. My example is even though it's raining, the weather is nice. So you said, even though it's raining, the it weather is, raining, is really the nice. Weather is nice. Okay. The weather is nice. Okay. Uh, I'm sorry about that. Let me see. Raining. <laughs> that is good. That is a good example. Yes. Uh -huh. Because it may sound like uh, surprising for some people that, that you like the weather when it is raining, right? Some people don't like it. So that's good. Yeah. That is a good example. Mm -hmm. uh, weather uh, is nice. Yes. Nice. Thank you. Very good, Jenny. Thank you so much. So, a pesar... Eh, esta es otra forma, guys. Acá Jenny nos acaba de dar otra forma de decirlo. Eh, ustedes también pueden utilizar even though, que significaría aún cuando. ¿Ok? Esa es otra forma. Ok, siempre utilizando though. Very good, Mar Maria. Yes. Though I like the rain, I don't like lightnings, for example. Yes. Good. Excellent. Thank you so much. That is awesome. He did very well, though he could done better. Very good. Thank you so much, Juan. That is a good example. Uh, in this case, uh, you want to say it in that way. Uh, you need to say it like this. Just just a little difference, okay? You can say, he did very well, though he could have done better, okay? Si vamos a usar, Juan, en ese caso, eh, el pasado participio, tenés que también utilizar el verbo auxiliar, en este caso, have, okay? Have or has, okay? That's the only thing, but that's good. 
Okay, okay. okay. Excellent. All right. So very good, guys. I think that you are doing very good. So that's perfect. All right. So we are going to move on to the next part. All right. So we're going to see the next conjunction that we have. And after this, we are going to, uh, I'm going to share with you the website because I would like to share uh, some of the videos that we have on the website. And also I would like to share the information that we have on the website, okay? That's really important. Okay, eh, entonces ahora, guys, vamos a ver la siguiente parte. La siguiente conjunción que tenemos acá es however, okay? So, however, it is used when you are saying something that is different eh, or contrast with a previous statement, okay? Eh, este es otra conjunción, guys, casi que del mismo tipo. Acá estamos realizando un contraste entre dos oraciones, ¿verdad? Ok, entonces eh, acá tenemos de que la primera oración, el primer ejemplo, dice, I really love coffee, however, it is not good for me. Ok, eh, la traducción de however sería sin embargo, ok, esa es la traducción, guys, sin embargo. Es bastante similar con but. ¿Verdad? Parecido, bastante parecido. Ok, so the first example that we have is that I really love coffee, however, it is not good for me. Ok, me encanta el café, me encanta mucho, de verdad, pero eh, sin embargo, no es bueno para mí. Ok, me da, quizás me da gruras, o quizás eh, me causa irritación, ¿verdad? Entonces, ese sería el contraste, ¿verdad? A pesar de que me gusta, pues no es bueno para mí. ¿Verdad? That would be the example number one. And then we have example number two. And it says, eh, I like to play football. However, I don't have too much. Uh, I need to uh, make a, I need to correct this here. So I don't have too much free time. Ok. Eh, estoy diciendo de que me gusta mucho jugar fútbol. Sin embargo, no tengo mucho tiempo. Acá, perdón, otra letra que... Hace falta. I don't have too much free time, ¿ok? Entonces, a pesar de que me gusta mucho jugar, eh, sin embargo, pues no tengo mucho tiempo. Así que no, no puedo, ¿verdad? Eh, así que no juego tanto como me gustaría. ¿Verdad? All right. And then we have the example number three. That will be the last example that we have on the list. So, example number three, it says, Maria likes Mexican food. However, she can cook. Ok, a María le encanta la comida mexicana, sin embargo, no puede cocinar, ¿verdad? Entonces, eh, si ustedes ven, todas las oraciones tienen en común que estamos haciendo un contraste, al igual que como estábamos haciendo con eh, las conjunciones anteriores, a excepción de la conjunción en. Esa es la única que no cambiaba, ¿verdad? Eh, que no hacía un contraste, sino que conectaba dos eh, partes similares en contenido. Ok, so. Let's see. Uh, do you have any questions about these guys? About this conjunction? However, do you have any questions about this? Ok. Tengo una pregunta. Yes. ¿En cuántas formas se podría eh, hacer como la traducción? Por ejemplo, I really love coffee, however, it's not good for me. Eh, podría también ser, yo realmente amo el, el café, um, pero no es bueno para mí. O, o, o bueno, lo que quiero decir es cuando se utiliza el I, se puede eh, decir yo realmente o solo se puede decir realmente amo el café. Y sí, lo puede decir de ambas formas, la verdad. Lo puede decir de ambas formas, Francisco, porque eh, si, si usted utiliza el pronombre eh, o si solamente dice realmente amo, eh, usted está conjugando el verbo de una forma que se está refiriendo a usted mismo, ¿verdad? Sí, sí, es que le pregunto porque yo tengo una mala vaya, como le digo, de traducir en la cabeza, todavía no me quito a maño y tenía esa duda. Sí, Pero gracias. No. Oh, thank you. So, yes. Eh, That's very good. Thank you, Francisco. Uh, my advice would be, guys, that uh, you don't have to translate everything, okay? 
uh, you need to think in English, okay? That's what you need to do. Because sometimes uh, you can't translate completely, okay? That's something that cannot be done all the time, okay? So you need to start thinking in English, like all the time. Todavía no sé cómo pensar en inglés, por eso que me tengo la maña de traducir. <laughs> Hay que acostumbrarse. Pero sí sé que la hago mal. <laughs> Hay que acostumbrarse, poco a poco. O sea, practique bastante, expóngase a, al, al idioma lo más que pueda y eso es la clave, ¿verdad? Okay, so Nadia sí. wants to participate. Maybe she has a question for us. So, please go ahead, Nadia. Yes. yes. In this case, in the however, mm -hmm. uh, in the second, the second part of the sentence mm -hmm. is a complement that, but first, uh, see, first part, the sentence is a complement. What, what do you mean? Can you please uh, tell me? Can you please explain a little more okay. what you mean? And in, in this case, uh, I try on I, I try and again. Okay. Uh, in this case, uh, when when you, when we use however, and mm -hmm. um, the sentence have two parts. Yes. Um, yes. However, is put in the middle sentence. Yes. Only in the middle. Only in the middle of the sentence. Yes. Okay, and um, and the second part, and the second part, of the sentence is a complement. That is correct. Yes. Okay. Very good. That is okay. correct, Nadia. Thank you. You're thank welcome. You. Thank you. No, thank you for your participation, Nadia. So Nadia is asking us if, however, if it has to be at the beginning, or if it has to be at the middle of the sentence. Okay. Eh, Nadia nos está preguntando si, however, uh, al igual que do, si puede colocarse a cualquier parte de la oración. Ok, cuando se trata de however, siempre va a estar al medio, ok. Va a estar uniendo dos oraciones y está separando a ambas justo al medio, ok. Entonces, si ustedes ven el ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, dice, I really love coffee, however... It is not good for me. Okay, tenemos la primera parte. I really love coffee. And then we have the second part. It is not good for me. That will be the second part. So, yes, it should be at the middle of the sentence. Okay? Así que todos, guys, lo vamos a ir colocando siempre a la mitad de la oración, ¿verdad? Okay, por acá tenemos algunas participaciones de los compañeros. Muchas gracias. Tenemos por acá, eh, primero tenemos a Jenny. Jenny dice, I like to see um, a movies. However, I can't time for watch. Okay, very good. Uh, Jenny, uh, just, just a couple of things that we need to change, okay? Uh, if you want to say that you like to watch movies, and then, however, I don't have time. I don't have too much time to watch movies. Okay, uh, so you I can say it like to, that. I, I, the, 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 sería, I like to watch a movie. That is However, correct. I can watch. You can uh, yes. Eh, la mayoría de las veces, Jenny, cuando nosotros queremos decir que vemos una película, lo decimos uh -huh. watch. Okay. Watch. I'm, I like to watch a movie. However, I can't time for watch. Uh -huh. eh, sí, pero en, el, en la segunda parte, eh, ah. si usted quiere decir que no tiene tiempo para verla, uh -huh. puede decir, eh, I don't have time to watch the movie. The movie. Ah, okay. Uh -huh. You okay. can say it like that. Okay. Okay, thanks. You're welcome. Very good. So then we have the next example here. Myra says, I love doing sports. However, I suffer from pain. Very good, very good. So Myra dice, eh, me encanta hacer deportes. Sin embargo, eh, yo sufro de dolor, ¿verdad? Entonces, muy bien, very good. Thank you so much, Myra. Okay, we have Reina. Reina says, I like to go to the beach. However, I can't swim. Excellent. Very good, very good, Reina. Entonces, usted está diciendo que le gusta ir a la playa, sin embargo, 
yo no puedo nadar, ¿verdad? Eso es lo que me impide el poder disfrutar cuando voy a la playa, ¿verdad? No puedo nadar. Ok, tenemos otros ejemplos por acá. Tenemos María, dice, exercise is very healthy. However, doing it in excess is bad for your body. Ok, el ejemplo de María dice que hacer ejercicio es saludable. Eh, sin embargo, hacerlo en exceso es malo para el cuerpo. Ok, very good. Thank you so much, María. That's perfect. Very good, María. So then we have, eh, I think we have two more examples here. We have Maritza, and Maritza says, I don't have money to travel. However, I could save. Ok, excellent. So, eh, el ejemplo que nos da Maritza dice que no tengo dinero para viajar. Sin embargo, pudiera ahorrar, ¿ok? A pesar de que no tengo, pero tengo la posibilidad de ahorrar. Eh, no sé si Nadia había levantado su mano. Nadia, perdón. No, ok. Ok, very good. So we are going to, eh, the, last, the last example that we have eh, from Noemi. Noemi says, eh, I like Coke. However, it's not good for health. Okay, very good, very good, Noemi. Uh, you can change just a couple of things, okay? Uh, you can say, for example, um, that I like Coke. However, it is not good for my health. Okay, you can say it like that, but very good, perfect. Okay. Very good, thank you so much, guys. I really appreciate each one of you that participated. That's really good, okay? So we are going to, uh, we're going to continue and I'm going to show you some information that we have on the website. Okay, so guys, vamos a continuar. Les voy a compartir una información que tenemos en el sitio web. Eh, como les mencionaba el día de ayer, y creo que tal vez la mayoría ya estamos familiarizados con esto, ¿verdad? El sitio web es una herramienta muy importante para nosotros porque de allí es de donde nosotros vamos a sacar nuestras notas, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden acceder al sitio web. Cualquier momento que ustedes gusten, lo pueden hacer desde su eh, computadora, se puede hacer desde el teléfono, y desde allí ustedes pueden estar revisando la información y también pueden estar realizando las pequeñas eh, pruebas de conocimiento que hay ahí, ¿verdad? Eso es bien importante. Tenemos que completar el 100% de eso. Ok, so I'm going to share the screen with you guys. We are going to see a couple of... Uh, let me see, just a moment, please. Vamos a ver, está por acá. Vamos a ver dónde está. Ok, there we go. Ok, just bear with me just for a moment, guys. Ok, por acá. Acá está lo que les estaba mencionando. Tenemos las pruebas de conocimiento, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, esto ya ustedes lo pueden ir completando, ¿verdad? Cuando ustedes gusten. Esto lo pueden hacer a su propio ritmo. Si ustedes quieren hacer eh, todo un tema, si ustedes se sienten capaces de hacerlo, pues lo pueden hacer. Y si no, pues lo podemos ir haciendo poquito a poco, ¿verdad? Ok, so eh, we have some eh, questions on this uh, knowledge check. In the question that we have, the first one it says, what's Seúl like? Seúl es un lugar interesante y tenemos varias opciones, ¿verdad? Entonces, dentro de estas opciones, vamos a elegir la que sea más apropiada, ¿verdad? Entonces, estamos preguntando que si, cómo es Seúl, y preguntamos si es un lugar interesante, ¿verdad? Vamos a leer cada una de estas y vamos a ver cuál es la que se adapta más a la pregunta, ¿verdad? En este caso, pues yo ya la contesté y la interesante que tiene lugares sorprendentes para hacer compras y que las personas son muy amigables, ¿verdad? Ok, si ustedes ven acá, pues estamos haciendo uso de los adverbios que vimos el día de ayer. Okay. Decíamos que pretty era, era un adverbio que nos hacía, nos ayudaba a decir que algo es bastante, bastante amigable, bastante grande o bastante de algo, ¿verdad? Una cualidad de la que estamos hablando. Ok, so uh, that is what you guys need to do. Uh, you have like just four questions here and then we have the next lesson. Ok, so the next lesson that we have video, we are going to listen to the video, guys. And then if you have any questions, you can let me know, ok? So here we go.
just a second, guys. Please bear with me. Where's conjunctions? Hold on. And however, after the explanation, we want you to practice. So please stay with us. Conjunctions. It's an exciting city, and the weather is nice. It's a big city, but it's not too big. It's a big city. It's not too big, though. It's a big city. It's not too big, however. We use AND to connect two positive or two negative ideas. For example, the city is ugly and small. Canada is a big country and very clean. Notice there are two ideas in each sentence which are joined by the conjunction AND. Therefore, we can give more or extra information. Did you notice which punctuation goes before AND? That's right, a comma. Let's talk about the conjunction but. This one connects a positive idea with a negative one, and it goes in the middle of a sentence, and a comma goes before the conjunction as well. Follow me in these examples. The park is clean, but it is very small. The food is good, but it is very expensive. We have two conjunctions left, though and however. These two conjunctions are also used to connect a positive idea with a negative one, but they go at the end of the sentence. Take a look. It's a big city. It's not too crowded, though. He's really good looking. He's not nice, however. Can you write one sentence using though and another one using and? Do it in a discussion box. You may follow our examples as a guide. Okay, guys. So, eh, ¿escucharon el video, guys? ¿Podrían sí. escucharlo sin ningún problema? Eh, yes, teacher. Oh, yes, teacher. Perdón, perdón, Francisco, ¿qué es lo que dice? Me la compañera Reina tiene el micrófono abierto. <laughs> <laughs> okay, I'm so sorry about that. Well, bueno, eh, como ustedes acaban de ver, guys, no sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Había una parte. No sé si ustedes lo notaron, pero esta parte era prácticamente de gramática, ¿verdad? Teníamos que con la conjunción an y la conjunción but, antes de ellas, vamos a tener una coma, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el primer ejemplo, dice, it's an exciting city, coma, and the weather is nice, ¿ok? So, esta es una parte ya como más gramatical. Siempre que utilicemos la conjunción an, y la conjunción but, vamos a utilizar una coma antes de ellas, ¿ok? Así que, anótenlo por ahí, eso es un pequeño, eh, una pequeña regla gramatical, ¿verdad? Ok, and then we also had the other examples for though and however, ¿ok? Eh, we have this example that says, it's a big city, and uh, it's a big city, it's not too big though, ¿ok? Eh, es una ciudad grande, sin embargo, o aunque no, no es tan grande, aunque no tan grande, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo, que a pesar de que es grande, pues no lo es tanto, no es tan grande que digamos. Ok, y el otro ejemplo que tenemos dice, it is a big city, it's not too big, however. Ok, eh, however, eh, como les mencionaba, puede ir acá también, pudiera ser, it's a big city, however, it's not too big. Okay, you can do it that way. Uh, in the video, it says that you can put it at the end. Uh, eso es para simplificar las cosas también, ¿verdad? Estamos como agrupando eh, el uso de las conjunciones, pero ustedes lo pueden colocar al, al medio, ¿verdad? 
mi recomendación es que lo coloquemos al medio, ¿verdad? Así que, eh, I don't know if you guys have any questions at this point about the conjunctions. I think that tomorrow we are going to have like, uh, I would like to prepare like some kind of activity so you can answer some questions so we can evaluate the usage of these uh, conjunctions, right? Eh, sí, dígame, eh, Fernando. Francisco. Francisco, perdón, Francisco. No, eh, no. no problem. Entonces yeah. quiere decir que antes de siempre, siempre sea el momento que sea, antes de usar but and, and siempre hay que usar lo que es la coma eh, de forma obligatoria o hay algo así que... Cuando, cuando usted las esté utilizando como una conjunción para relacionar eh, dos, dos partes de la oración, sí. Sí. Ah, ok, ok, gracias. You're welcome. Ok, so, any other question, guys? Excuse me, teacher. Eh, yo quise entrar a la plataforma, uh, pero no me deja. No sé si solo a mí me pasa eso. A mí me pasa lo mismo. ¿Por solo me salen los cursos anteriores. Ajá. Entonces, okay. no sé si, si hay algún problema ahí, porque quería entrar a, a empezar a llenar y no, no hay nada. Ok. Bueno, lamento mucho ese problema que estamos teniendo Iris y Noemí. Eh, no se preocupen, vamos a reportar ese problema. Si gustan, por favor, repórtenlo en el chat. Que yo creo que en el chat tenemos unos compañeros que son los que se encargan de esa parte de soporte de la página web. A veces lo que sucede es que ellos no... Bueno, el sistema a veces da un problema que no da el acceso o no da los permisos para que ustedes puedan acceder, ¿verdad? Pero ellos nos pueden ayudar. Así que, por favor, eh, escriban en el chat, coloquen su nombre y digan cuál es el problema que tienen. Y yo voy a estar dándole seguimiento a eso también. Ok. Ok, teacher. Thank you. You're welcome, Iris. So, eh, any other question, guys, before we finish? Okay. Creo no, que no tienen miedo, profe. <ríe> Eso es, ¿verdad? Ok. Ya con el tiempo vamos a ir quitándonos el miedo, ¿verdad? Así que eh, no hay problema. All right. So, eh, well, if you don't have any more questions, guys, this is going to be everything for today. Remember that tomorrow we have to be here again at 8 p.m. So, we're going to... <clears throat> We're going to discuss a new subject. And, you know, basically that's going to be it. So, bueno, eh, guys, eh, muchas gracias otra vez por estar acá. Eh, de verdad, muchas gracias por su atención, por la presencia que han hecho el día de ahora. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Ok. okay. okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye